Welcome back kaalam. Ngayon ay ating pag-usapan kung sino nga ba ang mas mayaman sa larangan ng sports. Gano na nga ba karami ang pera na mayroon si Floyd Mayweather at Michael Jordan? Kaya kaalam siguraduhin panoorin hanggang dulo para malaman mo ang kasagutan at para matanggap mo ang regalo na ibibigay ko sa iyo. Ngunit bago tayo magpatuloy kaalam ay siguraduhin na kapag subscribe ka na dahil marami pa tayong alaming kwento na kapupulutan mo ng araw sa channel na ito. Si Floyd Mayweather o tinatawag ng ilan na Floyd Moneyweather Jr. ay kilala sa kanyang pagiging mayaman sa larangan ng sports sa buong mundo. Naging aktibo sa kanyang boxing karir si Floyd Mayweather simula noong taong 1996 hanggang 2015 at muling bumalik sa kanyang one fight comeback noong 2017 upang kalabanin ang MMA superstar na si Conor McGregor na ayon sa mga nakararami na ito raw ay easy fight and easy money. Nanalo siya rito at pagtapos nga nito ay saka siya nagretiro. Kilala si Mayweather na ibinabalandra o ipinakikita sa publiko kung ano ang mga bagay na mayroon siya. Katunayan pa nito ay nagbibitbit ito palagi ng isang malaking bag na mayroon laman ng maraming pera. Gumagasto siya ng halo $65,000 kada taon para sa kanyang boxer shorts na isang beses niya lang naman na isinusuot. Sa kanyang karera, nanalo sa Mayweather ng 15 major world titles at hindi lang bilang pinakamayaman na boksingero, kundi ang pagiging most decorated boxer niya. Bago pa man siya noon pumasok sa professional boxing, nagkamit na siya noon ng Olympic bronze medal sa pagre-represent niya sa kanyang bansa at nagkamit din siya ng tatlong national golden titles. Ayon sa celebrity net worth, ang kasalukuyang estimated net worth ni Mayweather ay umaabot sa $450 million. Sa loob ng 21 taon niya sa industriya ng boxing, malaki na ang kanyang kinikita at lalo pa itong nadadagdagan nang manalo siya sa huling laban kay Mac Gregor na nagkakahalaga ng $400 million. Hindi na nakapagtataka na mayroon nga itong marangyang pamumuhay. Ang dalawa sa kanyang mansyon ay makikita sa Beverly Hills na may halagang $25 million at Las Vegas na may halagang $10 million. Ang kanyang mansyon sa Las Vegas ay mayroong 11 bedrooms, 4 bathrooms, wine cellar at aabot sa 225 na peraso. At mayroong ding candy shop. Mayroon din siyang dalawang pung mga mamakaling sasakyan na makikita sa kanyang underground garage. Kapag naman gusto niya manood ng mga pelikula, pumupunta siya sa kanyang 11-seater cinema room. May malaking swimming pool sa labas na napapalibutan ng pine trees. May sariling workout gym kung saan siya nag-ensayo. Maroon ding mansyon sa Miami si Mayweather na nagkakahalaga ng $7.7 million. Ang bahay na ito ay may sukat na 5,200 square feet. May 5 bedrooms, 5 bathrooms, swimming pool at spa. Para naman sa kanyang paglilibot sa Amerika, pumili siya ng private jet na nagkakahalaga ng $60 million. Kung pag-usapan naman ang endorsement nitong si Mayweather, ay hindi siya ganoon kakilala. Maliban lamang sa kanyang iilang endorsement ng laban nila ni Pacquiao at ito ay ang Hublot, Burger King at FanDuel na kailangan pang may benta ng $1 million upang mailagay lamang sa kanyang boxing shorts. Kung iniisip nyo na hindi interesado ang brands kay Mayweather, ay nagkakamali kayo. Kaya mahirap maisama sa endorsements si Mayweather dahil sa napakamahal ng baseline entry nito. Dahil kailangan lang naman ng $1 million bago ito maisali. Bukod sa milyong-milyong kinikita ni Mayweather sa boxing, mayroong ding itong investments. Gagaya na lamang ng kanyang sariling promotional company at ang kanyang apparel company na TMT. 2007 ang kumita siya ng $25 million nang manalo siya sa laban ni Oscar De La Hoya. Nag-invest din siya sa mga real estate, clothing line at marijuana dispensaries. Kung malaki ang kita, malaki din ang gastusin. Ang kasabihan na ito ay saktong-sakto kay Mayweather. Isa siya sa mga taong mahilig sa magagarang koleksyon ng mga mamakaling sasakyan. Umaabot pa nga sa isang daan ang kabuwang bilang nito. Kabilang sa kanyang mga koleksyon ang tatlong Black 2020 Rolls-Royce Phantom 8, Black 2020 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Black 2020 Rolls-Royce Wrath, Great 118 Mercedes-Benz Maybach S650, Black Ferrari 488, 2020 Bentley Continental GT, Red Code 57, 2020 Mercedes-Benz AMG G63, Black Bugatti Veyron Grand Sport, Y2020 Rolls-Royce Cullinan, at Bugatti Santa Daisy. Meron ding sariling charity si Mayweather at ito ang Floyd Mayweather Foundation kung saan may layuning tulungan ang mga kabataan na pangalagaan ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at pagdatag ng pamilya. 
Retired man sa pag-boxing, ngunit patuloy pa din ang kanyang pagyaman. As of 2020, umaabot na sa $565 million. May sabi-sabi na umaabot din daw ito ng halos $1 billion. Pag-usapan naman natin si Michael Jordan. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa kanya? Sa dami ng tao na humahanga sa kanya pagdating sa larangan ng basketball, kahit pahalos, kahit pahalos dalawang dekada na siyang retirado sa paglalaro ay talaga namang marami pa rin siyang followers. Kasabay ng kanyang kasikatan, bumuhos din sa kanyang napakaraming endorsement deal, kagaya na lamang ng mga clothing line na Hanes at mayroon siya rito ang $14 million deal at 30 years na siyang nag-endorse nito. Nariyan din ang Gatorade na sikat na sports drink at 20 na taon na siyang nag-endorse nito. Ang kanyang deal sa produktong ito ay halos nasa $18 million. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa brand na Jordan ng Nike? Ito talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na yumayaman si Michael Jordan. As of 2015 ay mayroong balitang nakakakuha siya ng $100 million sa Nike. Maliban pa dito ay may iba pa siyang nakukuha mula sa mga iba't ibang sales. Bumili ng Hornets franchise si Michael Jordan sa halagang $175 million noong 2010. Sa ngayon ay maabot na ito sa $1.5 billion ang franchise ng Hornets. Dahil nga sa dami ng kanyang mga kinikitang pera, nakabili ito ng mga mansyon. At isa nga dito ay ang 56,000 feet mansion sa Highland Park, Chicago na ibinibenta niya ngayon sa halagang $15 million. Sa loob nito ay mayroong tennis court, infinity pool, customized indoor basketball court, 9 bedrooms, 19 bathrooms at mga living room. Sa gate ng mansion na ito ay mayroong napakalaking number 23. May mansion din siya sa Park City, Utah na kanya ring binibenta sa halagang $7.5 million. Ang 10,000 square feet property na ito ay mayroong 5 bedrooms at ang makapigilin ng view sa Wasatch Mountains. Mayroon ding itong gym, infinity pool, theater stadium, cascading waterfalls, built-in fireplaces at golf room. Hindi pa rin natatapos ang mga mansion ni Michael Jordan. Dahil may mansion pa ito sa Jupiter, Florida, mayroong itong 11 bedrooms, athletic wing na may full-size basketball court, state-of-the-art media room, sinasabi rin mayroong guard house, guest house at pool house. Sa buwan, umaabot ng halos $12.5 million ang nagastos niya sa renovation nito. Mayroong ding car collection itong si Michael Jordan, kagaya na lamang ng Cadillac XLR, Mercedes-Benz CL65, Aston Martin DB9 Volante, Chevrolet Corvette ZR1, Chevrolet C4 Corvette, Porsche 911, Range Rover, Mercedes-Benz SL55 AMG, Ferrari 512 DR, Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition, at Ferrari 599 GTV Fiorano. May nabili rin siyang 150 feet na yate at nagkakalaga ito ng $18 million. At mayroon din siyang private jet na nagkakahalaga ng $61.5 million. Kahit naman mayroong maluhong koleksyon ang basketbolista ng si Michael Jordan, hindi naman ito nakakalimot at tumulong sa mga tao. Mayroon siyang sinusuportahan na labing limang mga foundation at kamakailan lamang ay nag-donate ito ng $100 million sa mga organisasyon na lumalaban ng kontra sa racism. 2001 ang pumirma ng dalawang taong kontrata si Michael Jordan at idonate niya ang kinita niya rito para sa mga tao na nabiktima ng 911 attacks. As of 2020, nasa halos 1.8 hanggang 2.1 billion dollars ang estimated net worth ni Michael Jordan. Malinaw na mas mayaman si Michael Jordan kumpara kay Mayweather at higit na mas madadagdagan pa ito sa mga susunod pang mga taon. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamangat topic ngayon? Sino sa dalawa ang idol mo? Gusto mo rin bang yumaman gaya nila? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Ngunit bago ko makalimutan ka alam, ay ito na ang ipinangako kong regalo para sa'yo. Free access sa 200,000 e-books collection. Naglalaman ito ng best-selling financial literacy e-books, stocks and trading e-books, motivational e-books, financial e-books, best-selling fiction at non-fiction e-books, college e-books, freelance courses at marami pang iba. Ilalagay ko ang download link sa description at sa comment section. Huwag mong kalilimutan na ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa aking channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.